ocasiones. Lo que hemos tratado, la estrategia que se ha usado durante todo el día de ayer, bueno, y antes de ayer cuando veníamos monitoreando el, el frente de mal clima, era que queríamos desestresar el sistema de distribución alternativo. Se coordinó con los municipios, se coordinó con la ONEMI, se coordinó con el interior, se coordinaron distintos eh, organismos que están en protección civil para poder dar un aviso temprano mientras que las plantas estaban funcionando para que la gente pudiese acumular agua en sus casas. Entonces eso ayuda a que se desestrese el sistema, que todavía los estanques tengan algo de agua y el corte de agua se haga más paulatino. Entonces... Hoy día, tipo 10 de la mañana, vamos a seguir mirando qué es lo que está ocurriendo con las condiciones del río, que han ido bajando paulatinamente durante toda la noche. Eh, ya no está lloviendo en la alta cordillera como llovía ayer, entonces los niveles de turbidez del río van bajando muy lentamente. Eh, ¿Usted diría una posibilidad de que se adelantara el fin del corte? Tenemos que ir eh, hora con hora evaluando, por lo mismo le digo que eh, lo, lo que tiene que hacer la población es mantenerse informados por los canales oficiales, eh, vean las páginas de la ONEMI, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y también de la empresa Aguas Andinas, que es la responsable de entregar el servicio a toda la ciudad de Santiago. ¿Y un nuevo reporte podría haber ya después de las 10 de la mañana o no? Nosotros vamos a tener un reporte después de las 10 de la mañana, hay, eh, hay eh, convocado un comité operativo de emergencia eh, en la Intendencia para poder evaluar el sistema y todos eh, cómo está funcionando el sistema de distribución alternativo y la situación de los estanques también y la producción de agua potable. Una vez que tengamos claridad de cómo ha ido disminuyendo el río, vamos a saber también si eh, Aguas Andinas ya puede echar a andar sus plantas y después de eso decir cómo retornaría eh, la producción y la distribución de agua a cada uno de los hogares. Superintendente, estamos preocupados ahora de eh, responder a esta emergencia, pero también que el análisis de por qué se da esta situación una vez más eh, acá en la región metropolitana y producto de esas precipitaciones también en San José de Maipo. Ayer desde la empresa decían que el cambio climático llegó para quedarse, de cierta forma responsabilizando a una situación ya más de cambio meteorológico, pero ¿es, es el principal responsable o ha faltado también por parte de la empresa una medida de mitigación para evitar problemas de de este tipo que no es primera vez que se dan? Este tipo de fenómenos se ha producido eh, principalmente por el cambio climático. Eh, hoy día está lloviendo eh, de una forma distinta de como llovía en dos décadas atrás. Hoy día donde eh, caía antes nieve, hoy día está cayendo agua. Entonces eso genera aluviones, eh, desprendimientos de, de tierra, desplazamiento y donde los ríos como el río Maipo eh, ya no traen agua, sino que traen barro. Y en esas condiciones esa agua no se...